டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட்னா என்ன அதிகப்படியான டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டும் உள்ள படங்களை எடுப்பது எப்படி எந்த மாதிரியான படங்களுக்கு அதிகமான டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் தேவை இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் கேஎல்ஆர் த ஃபோட்டோ குரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் கேஎல்ஆர் த ஃபோட்டோ குரு சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நான் கே எல் ராஜா பொன்சை இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் ஷார்ப்பாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது தெரியும் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் பிளேன்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் பிளேன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அருகாமல் இருக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் இருக்கும் அதை தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அப்புறம் இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் இப்படி வந்து உங்களுக்கு பல பிளேன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது சப்போஸ் அந்த எல்லா பிளேனுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து அந்த என்டையர் பிக்சரில் எல்லா பிளேன்ஸும் ஷார்ப்பாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் எப்படி அந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம ஷார்ப்பாக காமிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நிறைய சமயத்தில் அந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட் நமக்கு தேவைப்படும் குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பிக்சர் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு இன்டீரியர் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஏன் கப்பல் போட்டோட்டு எடுக்கிறீங்க ரெண்டு பேர் லைக் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் பக்கத்துக்கு பார்த்தா நிற்க வச்சு ஓவர் லேப் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஷார்ப்பாக வரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக இருக்கும் இப்படி நிறைய சமயத்தில் ஈவன் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன ஒரு ப்ராடக்டை டேபிள் மேலே வச்சு ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் போய் எடுக்கிற சமயத்தில் அதனுடைய ஃப்ரண்ட் பிளேன் அப்புறம் அதனுடைய பேக் பிளேன் ரெண்டுமே ஷார்ப்பாக வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சவால்கள் வந்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஜாப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் நம்ம எப்படி வந்து மேக்ஸிமம் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பிக்சரில் கொண்டு வர்றது அதுதான் இப்போ நம்மளுடைய கேள்வி அதுக்கு முன்னாடி டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள போகலாம் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ங்கிறது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இதுதான் உங்களுடைய ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி அண்ட் கொஞ்சம் தூரம் பின்னாடி அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஷார்ப்னஸ் பார்த்தீங்களா அதை தான் நம்ம வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு நிறைய சமயத்தில் சேஞ்ச் ஆகும் சில சமயத்தில் அந்த ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இன்னும் சில சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வைடாகி டீட்டெயில்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது குறைவாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஷாலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து மிகச்சிறிய ஒரு ஒரு குறைந்த அளவிலான பிளேன் மட்டும்தான் அது ஷார்ப்பாக இருக்கும் இன்னொரு சில சமயத்தில் கிரேட்டர் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு சொல்கிறோம் அதாவது டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்ல சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே நீங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வைக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்லேருந்து ரொம்ப தூரம் பின்னாடியும் ரொம்ப தூரம் முன்னாடியும் உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு படத்தை காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பிக்சர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அருமையான ஒரு அருவி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அதை வந்து நான் அப்பர்ச்சர் எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்பர்ச்சரை வச்சு அந்த ஃபோட்டோ நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு செடியிலேருந்து பின்னாடி ரொம்ப தூரத்தில் பார்க்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் உடைய இந்த மரங்கள் ஸ்கை எல்லாமே இது என்டையர் பிக்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கு இந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து எனக்கு தேவை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கிற சமயத்தில் நான் ஒரு சின்ன போர்ஷன் மாத்திரம் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி மீது எல்லாத்தையும் அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ண அப்படின்னா அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்காது ஸோ நிறைய சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஹோல் ஃப்ரேம் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இல்லை என்டையர் ரேஞ்ச் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சவாலாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் உங்களை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டு உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டு என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்பர்ச்சர் ஓப்பனிங்கை நம்ம சின்னதாக செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது எஃப் நம்பரை அதிகமாக செலக்ட் பண்ணணும் எஃப் டுவெண்ட்டி டூ எஃப் தேர்ட்டி டூ இல்லாட்டி எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஃப் லெவன் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பர்ச்சருடைய வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அப்பர்ச்சர் ஓப்பனிங் சின்னதாக
நல்ல ஸ்மால் அப்பச்சரை செலக்ட் பண்ணி அதாவது எஃப் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கரஸ்பாண்டிங் அனு பொண்ணு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஷட்டஸ் பேடியும் ஐஎஸ்ஓ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் ஸோ டெப்த் ஆஃப் வீல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு லென்ஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு இருக்குது அதனால ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு மெயினான ஒரு கிரைடீரியா வைடாங்கல் லென்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் வீல்டு ரிலேட்டிவ்லி அதிகமாக இருக்கும் டெலிஃபோட்டோ லென்சஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிட் லென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எயிட்டின் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு லென்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வைடஸ்ட் ரேஞ்சின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு டெலிஃபோட்டோ ரேஞ்சின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபைவ்ல நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ஒரு பிக்சர் எடுக்கும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் அதே எஃப் நம்பருக்கு அதே டிஸ்டன்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ்ல என்ன எடுக்கும்போது ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் எடுக்க சமயத்தில் அது டெலி ரேஞ்ச் ஆஃப் எடுத்து டெலிஃபோட்டோ போகிற சமயத்தில் என்ன அது கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருது அதாவது இட் பிகம்ஸ் ஷேலோ இந்த லென்ஸுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க போர்ட்ரேட்லாம் பண்ணுற சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லாங் லென்ஸ் போட்டு எடுக்கிறோம் லாங் லென்ஸும் போட்டு எடுக்கிறோம் அதையும் தாண்டி என்ன பண்ணுறோம் அப்போ சரியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை எஃப் நம்பரை குறைச்சிக்கிறோம் இந்த ரெண்டும் செய்யும்போது என்ன உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகுது இங்கே நமக்கு அது தேவையில்லை நமக்கு தேவை என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஷார்ப் ஆகணும் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஒரு குரூப் பிக்சர் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாங்கள் எல்லாம் டூர் போயிருந்தப்போ எடுத்த ஒரு ஷார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இந்த லாண்டில் வரிசையாக உட்காந்துருக்காங்க பின்பக்கத்துலேருந்து ஒரு நந்தி ஒன்று இருக்குது அந்த நந்திக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபுல் அதுக்கு ஒரு 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 லெங்தியான ஒரு சீன் அதாவது கேமராவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டோண்ட் உட்காந்துருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அடி டிஸ்டன்ஸில் உட்காந்துருக்காரு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிக்சரில் வந்து எல்லாருமே ஷார்ப்பாக வந்திருக்காங்க முன்னாடி நிற்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்டிலேருந்து கடைசி எண்டு வரைக்கும் எல்லாமே ஷார்ப்பாக வந்திருக்கு ஏன்னா என்னுடைய தேவை அது எல்லாமே ஷார்ப்பாக வரணும் ஏன்னா நாங்கள் எந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த லென்ஸை நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஒய்டாங்க லென்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ப்னஸாக வரும் நார்மலாக ஒய்டாங்க லென்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டிங்க அப்படின்னா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப்ஸுக்கு பில்டிங்ஸுக்கு இன்டீரியர் ஷார்ட்ஸுக்கு லார்ஜர் குரூப்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இல்லையா முதல் பாயிண்ட் வந்து நம்மளுடைய அப்பர்ச்சர் கண்ட்ரோலை வந்து என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா ஹையர் எஃப் நம்பருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அதாவது அப்பர்ச்சரை சின்னது பண்ணணும் ரெண்டாவது என்ன பாயிண்ட் பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் லென்த் ஃபோக்கல் லென்த்து குறைச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் வைடாங்கல் ரேஞ்சுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்லி அதில் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் மூணாவது பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுக்கு ஃபார் தட் மேட்ரு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் நிறைய விஷயத்துக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு சேலஞ்சாக கூட இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பக்கத்தில் போய் ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் குறைஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஜுவல்லரி ஷூட் எடுக்கிறீங்க இப்போ அதில் நான் ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பேசிக்கலி வந்து ஒரு பேங்கிள் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த பேங்கிள் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கிட்ட போய் எடுக்கிறது நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப கிட்ட போய் எடுக்கிற சமயத்தில் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பேங்கிளுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் மாத்திரம் ஷார்ப்பாக இருக்குது பேக் போர்ஷன் வந்து எனக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு மேக்ரோலென்ஸை போட்டு ஒரு பேங்கிளையோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு மோதிரத்தையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டை சின்ன சப்ஜெக்டை வந்து கிட்ட போய் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஃப்ரேமில் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அது வந்து பெருசாக தெரியும் நினச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இங்கே என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் கேட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் அந்த சப்ஜெக்ட் ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது முதல்ல நான் எடுத்த ஷார்ட்ல அந்த வலையிலுடைய பின்பகுதி வந்து ஃபுல்லாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் கிளைண்ட் சொல்கிறார் சார் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த மாதிரி எடுத்து கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் ஆல்ரெடி அப்பர்ச்சர் கட் பண்ணிட்டேன் இருபத்தி ரெண்டுக்கு வந்துட்டேன் டுவெண்ட்டி டூ அப்பர்ச்சர் கட் பண்ணிட்டேன் இது ஹண்ட்ரட் எம் மேக்ரோ லென்ஸ் அதுக்கப்புறம்
நம்ம எங்க போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் போக்கஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் போக்கஸ் நீங்க சரியா தேர்ந்தெடுத்து அந்த இடத்துல நீங்க போக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் அப்பர்ச்சருக்கு அந்த பர்டிகுலர் லென்ஸுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு உள்ள மேக்சிமம் டெப்த் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு அப்பர்ச்சர் எடுத்து போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல விற்கிறீங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அண்ட் மேபி ஒரு 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 அஞ்சு அடியில் ஆறு அடியில் தள்ளி இருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்க செலக்ட் பண்ண பேராமீட்டர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்பர்ச்சர் பேராமீட்டர் அப்புறம் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபோக்கல் லென்த் பேராமீட்டர் அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் ஃபீட் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பேராமீட்டர் ஸோ இந்த மூணுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்த் ஆஃப் இந்த பிக்சரில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் அந்த டெப்த் ஆஃப் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆகும் உங்கள் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி உள்ள பகுதி வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா முன்னாடி உள்ள பகுதி வந்து உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் அப்போது எந்த இடத்துல என்னோட ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வைக்கிறது ஸோ அதே என்னோட சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஷார்ப்பாக தெரியணும் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சப்ஜெக்டினுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க அங்கேருந்து சப்ஜெக்டுடைய பேக் போர்ஷனை கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போர்ஷன் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒன் தேர்ட் போர்ஷன் ஃப்ரண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த படத்தில் உங்களுக்கு மேக்சிமம் டெப்த் ஆஃப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இந்த படத்தை பாருங்களேன் இது நான் வந்து ஒரு டிராவல் பிக்சர் காரைக்குடி பக்கத்தில் வந்து கோவிலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள கோயில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ முன்பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கற்சிலை வச்சுருக்கேன் யானைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த தெப்பக்குளத்திலுடைய மண்டபம் அங்கே இருக்குது என்னுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து தெப்பக்குளத்துடைய மண்டபம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெப்பக்குளத்துடைய மண்டபத்திலுக்கும் அப்புறம் அந்த முன்னாடி பார்த்துருக்கூடிய இந்த யானையுடைய சிலைக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சுட்டு இருக்கிறாரு எனக்கு வந்து இந்த எல்லாமே ஷார்ப்பாக வரும் அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த யானையுடைய கற்சிலை அதுக்கப்புறம் வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அவர் அப்புறம் பின்பக்கத்தில் உள்ள அந்த மண்டபம் எல்லாமே எனக்கு ஷார்ப்பாக வரணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த யானையுடைய சிலையை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா மண்டபம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மண்டபத்தை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா குளிச்சுட்டு இருக்கிற அவரும் சரி அப்புறம் யானை சிலையும் அது ரெண்டுமே உங்களை அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா என் நியரஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த யானையுடைய சிலை ஃபார்தரஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மண்டபம் அதாவது தெப்பக்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மண்டபம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு தூரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நான் இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறேன் பிரிச்சுட்டு அதன் முதல் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோக்கஸ் வைக்கிறேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பிக்சரில் அந்த முதல் பகுதியில் யார் இருக்காரு அவர் குளிச்சுட்டு இருக்கவர் இருக்கிறாரு அதனால் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எடுத்து எங்கே வைக்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா அவர் மேலே வைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிக்சர் வந்து எனக்கு ஷார்ப்பாக கிடச்சிருச்சு இதுதான் நம்ம வந்து காம்போசிஷன் ரூல் மாதிரி ஒரு ரூல் ஆஃப் தேர்ட் கூட நீங்கள் வைச்சுக்கலாம் ஸோ மேக்சிமம் டெப்த் ஆஃப் வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்டினுடைய ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மூணாக டிவைட் பண்ணுங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது அதான் பண்ணுறோம் கண்ணில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கண்ணு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மூக்குக்கும் காதுக்கும் ஒரு ஒன் தேர்ட் டிஸ்டன்ஸில் கண்ணு இருக்குது அதாவது கண்ணு வந்து மூக்குக்கு கொஞ்சம் அருகாமல் இருக்குது காது கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் நீங்கள் கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்ன அது கேட்டிங்கன்னா மூக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்கு உங்களுக்கு காதும் ஷார்ப்பாக இருக்குது இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஒய் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஐஸ் அப்படின்னு ஒரு தனி வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதில் இதை தவிர இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் தனியாக பாருங்கள் இந்த ஒன் தேர்ட் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டாயம் மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டெப்த் ஆஃப் வேல் வேணுமோ எப்போல்லாம் மேக்ஸிமம் டெப்த் ஆஃப் வேல் வேணுமோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கரெக்டாக ஒன் தேர்ட் ஃபோக்கஸை நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டெப்த் ஆஃப் வேல் கிடைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட படம் எடுக்கும்போது அந்த படத்தில் அதிகப்படியான டெப்த் ஆஃப் வேல் ஷார்ப்னஸ் வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் முயற்சிகள